Kimin ne olduğu belli değil. Elif yahu. Şevuraz. Millet edepsizdir. Bu şükrede zaten yok. Öğretilmiyor. Büyüklerine edebi unutmuşlar. Saygısız olmuşlar. <gülüyor> Merhaba. Esur. Ya Rica Rabbah Meded. Ya Sultan Evliya Meded. Ey sahib el meydan, Şah-ı Merdavan. Esur. Sizin aşkı şevkiniz bir deryadır, bir denizdir. O denizden bir damla alan dünyası da mamur, ahireti de ebedi cennetlerdir. <gülüyor> Hoş geldiniz. Divanına Şah-ı Merdan'ın Ah, ah, ah Esselamu Aleyküm Selam verelim Mu'minin şanıdır <gülüyor> Hayvanların dili yok söyleyemez yani insana dil vermiş Cenab-ı Allah. Yeryüzüne halife kılmış. <gülüyor> dil vermiş. Esselamu Aleyküm Ya Hadirun Şah-ı Mevdanın Sofrasına oturanlar. Şah-ı Merdan'ın girdiğini seyredenler, işitenler, onun nurundan nasip isteyenler, nasip alanlar, onun yolundan başka yoldan nur alınmaz. Nuru olmayan insan kara kömür gibidir. Ateşe yanar, başka işe yaramaz. Kömür de aslı ağaçtır. Kullandığımız dolaplarımız, sandıklarımız bunlar da aslı ağaçtır. Lakin kömür olan ağaç ateşe yarar. Kömür olmayan ağaç her şeye yarar. Demek insanlar ikiye bölünmüş. Şah-ı Merdan'a dinleyelim. Ey yavrum! Şah-ı Merdan. Sultanlar Meclisi'ne buyurunuz. Hoş geldiniz. Değelim. Esselamu Aleyküm. Ey Yaram. Şah-ı Merdan. Erler Meydan'ın Sultanı Şah-ı Merdan'dır. Ne güzel onun meclisinde oturup onun menakibinden güzel hizmetlerinden 
ve hasret derinden pay alana ne güzel. Geldi meydana Şahı Mervan. Maşallah. Getirin meclisinize onu. Getirin. Dinleyin bakalım ne söyletecek. Söyletir. Alim şehrinin sabı Serveri kainat, Fahri kainat, Habibi Rabbul Alemin Efendimiz. Oh. İsmini andı da ayağa kalkalım. Her defasında eserim ben, zafiyetimiz var. <gülüyor> Talim ediyor. Güzel yolları talim ediyor. Me- meydan, Şah-ı Merdan, meydanda hazırdır. Sabah namazından sonra namazını kılıp bir yerde İşraka kadar oturanlar veyahut o kadar vakti olmasa da bir kahvehane bile olsa bir efendim türbe olsa bir tekke olsa bir kervan meydanı olsa Hazır ol, uyuma, seyreyle, azametini Rabbinin Celle ve Ala'nın azametini sana talim etsinler. Değerim Bismillahirrahmanirrahim. Şükür Mevlamıza. Bize ismi Celalim'den söyletti. Ümmet-i Muhammediye'ye verildi bu şeref. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı enbiyeye verildi bir hizmet için. Sonra alındı. İbrahim peygamber besmele çekti, ateş söndü. Süleyman peygamber besmele çekti, Belkıs Melikesi, Seba Melikesi'nin tahtı geldi. Rüzum eden yerde kullanırlar da onu. Bir defa bizim Şah-ı Resul, Allah'ın Habibi, kainatın serveri iftiharı, Efendimiz Muhammed'in Mustafa biz onun ümmetleriyiz. Bize endildi besmele alınmadı. Nuh peygambere endildi kurtuldu. Süleyman peygambere endildi. Belki Amerikasını getirdi. Evet. İbrahim Peygamber'e endirildi. Ateşten narı Nemrut'tan kurtuldu. Besmele çek! Ey cahil insanlar! Bismillahirrahmanirrahim de İbrahim Peygamberi Nemrut yakmak için milletini seferber etti. Efendim, dağda da ağaç bırakmadılar. İmle yakacağım dedi İbrahim'i. 
روایت ها مورد که تا نینوا نمرودون پایت هاتا من درده و یک درده آتشین شم دا گرنورده دیارون قزب و قدر آتش یکت نیشون ابراهیم پیغمبری یک مکیشون İbrahim Peygamber bir kimse, bir çöple dayanardı. Eğer Rabbisi gözetmese, adi insanı bir kibri çöp, çöpü de yakar. Lakin davasının azametinden dolayı ona geydirilen heybetten dolayı Nevruz dedi ki, o bir kibrinden yanar ama bunun işi kibrilik değildir. O kadar büyüktü, azametli göründü İbrahim Peygamber'e. Nevruz emreyledi, dağda baştan ne kadar ağaç varsa kesildi ve yığdı ateş. Dağı yapmış orada. Tepe gibi ateş Şam'dan görünürmüş be orada yani. Ateşin alevleri yukarıdan. Yakacağı ne? Bir kibri çöpü, çöpü insanı yakar. Lakin o değil maksat. Onun mübarek şahsını ve onun getirdiği din ve imanı nemrut yakmak istedi. Putlarını yaktığı için, sıfırladığı için öfkesinden Yakacağım dedi. E bir kibriden yanar. Bir kibri kullanmadı da dağlar gibi ateş yaktı. Ne için? O İbrahim Peygamber'in dedi. Üzerine giydirilen heybet divası vardı. İnsan bir parmak kadar bir şey. Bir kibrit yakar onu. Lakin Nemrud'un maksadı İbrahim Peygamber'in vücudunu yakmak değil. Onun davası derdi İbrahim Peygamber'in. Aleyhisselatü Aleyhisselatü Vesselam. Gitsin o ağırlığımız. Getirdiği azametli davanın Cenab-ı Allah'ın tevhidini ilham edip geldiği için taptıkları putlarını başlarında kırdığı için onların davalarını berbat ettiği için hıncını alamadı yakacağım dedi. Alâli rivayetin altı ay ağaç sokladı, ateş yaktırdı, o ateşin alevleri Şam'dan görünürdü, kırk günlük yol. Ya. İnsan Parmak kadar ama öküz belki, belki onu on defa keser. Fil belki yüz insanın ağırlığını taşır. Lakin kıymeti yok. Maksat İbrahim Peygamberi 
yapmak değil. İbrahim Peygamber bir kibri çöpü de yakar. Lakin istediği İbrahim Peygamber'in Aleyhisselatü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği tevhid dinini yerlerin göklerin sahibi Rabbul Arşil Azim azametli arşın Rabbi olan Cenab-ı Hakk'ın emrini getirdiği için kendinin emri sıfıra gitti. Onun getirdiği emri yakmak için o hareket etti. Demek ki insanın büyüklüğü veyahut süfli oluşu kimisi altın, kimisi göbre. İnsanların ey, altını getirdiği için o altını onun göbresi kayboldu onun yanında putlarıyla beraber onun için onun hıncı hırsı bu benim gübremi ne için bu hale getirdi yakayım onu yakayım ama yakılacak maden değil ağaç yanar altın yanmaz ey şahı merdavun meydanların arslanı Hz. Ali Efendimiz Ey Şanlı Sultan Şah-ı Merdan Maşallah Ya Ya Ne ya onun arkasında koştu İnsanlar Bir şey almak için Her gün boy boy gazetelerde bu filan kimseydir, bu filan kimsedir, bu kurtarıcıdır, bu batırıcıdır de boyuna saçma sapan şeyler de söylenir. Kıymeti yok. Gazetanın büyüklüğünde kıymet yoktur oğlum. Gazeta. Gazeta diyor buna. Eskiden yoktu. Yeni çıktı bu rivayet derler. Eskiden yoktu bu gazete. Şimdi gazetalar ne için? Bak ne hikmetler söylüyor Şah-ı Merdan. Gazetalar ne için çık- çıkardılar? Sahte büyüklüklerini insanlara göstermek için. Birisi sahte şimdi. Sizin mayanız göbre be. Fışkı sizin göbre. Vücudunuz da, şahsınız da gübredir. Sizin büyüklüğünüzü gazetaları, gazetaya basar. Gazetaların, gazetanın büyüklüğünü, Büyüttüğü şey o para etmez. Bugün geçti, yarın yırtar atar. Büyüklük gökyüzünde neler? Bunların ha. Evet. Lakin sahte büyüklük gazetalardadır. Boy boy resimler Ünvanlar, gösterişler, efendim, bakan bir şeye benziyor. Nasıl benziyor? Bu Fransa'nın cumhuru, bu, e, bizim kendisi söylemeyelim, 
Güzel bir merdaba buldu. <gülüyor> Bizimkinin büyüklüğü kalmadı ki. Ne büyüklüğü? Sufa Hamid'in büyüklüğü söylenir. Lakin gazetelerde büyütülen kimselerin büyüklüğü Mehmet oğlu. Anlar mı? Meseleyi. 21. asrın büyüklüğü Büyük insanları Nereden büyüdü? Gazetelerden büyüdü. Boy boy gazetelerden resimleri Yok şuraya gitti, çok buraya geldi Böyle etti, şöyle etti. Bire gazetanın büyüktüğü büyük değildi. Gazetalardaki efendim büyüklüğü Haşan üzerinde kıçını silmeye bir şey bulmayan o gazetayla da taharet eder. Üstünde kimin resmi var? Kimin resmi olursa olsun onun yeri de budur der. Yazıklar olsun. Bir, bir insaniyet ki insanlığı unutmuş tarifini ve tabirini yapamıyor. İnsanlıktan çıkmıştır. Ey yaş Şah-ı Merdan! Aleyke! Salatu selam! Habibin Muhammed Mustafa'dan gelir. Ammi oğlundan gelir. Ne güzel, ne güzel. Güzel ile çirkini ayırt edemeyecek hale girdi. Gazetelerin büyüttüğü insanlar buna mağrur oluyorlar. Her gün gazetelerde boy boy resimler çıkarıyor. Bu filan kişi. E bakıyor mu? Nasıl? Ya bizim kadar. Acaba iki başlı mı? Yok. Dört ayaklı mı? Yok ya. O ya nasıl? E kaç elli? Kırk ayak mı? Yok canım iki ayaktır. Sonra ağzı nasıl? Ağzı da bizim gibi. Ne bulursa yer. Ayırt etmez. Bunlar halal haram bilmeyenler. Efendim, e bunun nesi büyük? Millet alkış yaptı, bu bizim reisimizdir dedi. Gazetalar büyüktü, asırlar oldu büyük adam. Bir ama boyu kaç metro? Yani boyu, madem ki o millet uzun boyludur. Bu da demek ki iki metro vardır herhalde. Ha. İki metro olduğu için <gülüyor> kimdir boyu uzan, uzundur? La yakmı minel hebeli. Ahmaklık vardı üzerinde. Çok ahmaklık var. Bazı kimseler kısa olur da giydikleri ayakkabıların topuklarını yüksek yaparlar ki uzun boylu görünsünler. Bu şimdiki zamanın büyük sayılanların hepsini bu <gülüyor> gazetalar ayakların altına <gülüyor> Topuk koyarak lan işte bu dünyaya hükmeden adamlar kör tepesi günün kendine hükmetmesi yok be nerede dünyaya hükmedecek? E işte bu da var bu tarafta bu da Fransızın bu e, biz Türküz biz Türküz biz biz zaten yalın ayak geçeriz. 
ayakkabılarımız çürür gider, bir şeyimiz yok. Onun için biz görülmeyiz. <gülüyor> El azametü lillahi babam. El şerefu. Ya Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Efendimiz resimleri mi basıldı? Gazetelerde emreyledi resmimi yapmayınız. Resimle ben Büyüklük istemem, ey şanlı Resul! Hiçbir sultan da resmimi yapsınlar, millet görsün diye heves etmedi. Resimlerini yapan Avrupa'nın efendim, gazetada büyüttükleri adamlar, Napolyon diyor bu. Ne oldu? Napolyon büyük adam diyor. Orta çağı bitirip <gülüyor> yeni çağa sokan adam bu. Boyu ne kadar? Ya boyu bir buçuk metreymiş o adamın. Demek ki Fitne köpüğüdür o. Ne yaptı? Kralı kesti. Ve baş kesmekle insan büyük olmaz. Aslan ormanda günde üç tane, beş tane, kaç tane olursa hayvan başını keser, bacağını keser, yer gene Aynı hayvan, çok genekle hayvan büyür ama hayvanın şanı yok ki, insanın şanı var, insansın. Kazan sana böyle ne bakarsın be, şimdi başka ceza bela, bu efendim, Televizyon dedikleri bir başka bela, milleti çeşit kılığa sokar, gösterir, işte bu adam budur. E nesi var be? E boyu iki mez olur ya, o yetişmez be. O biri, o biri... <gülüyor> Düğünlerde beblek çabanın Oğluymuş, Allah Allah Allah Allah. Deblek çalar, babası da oğul çalar, anası da oynayanmış. Anladım. Nerede böyle? Gazet falan böyle ya o. Şimdi gelip meclisle konuşuyor. Başında söylediğini sonunda unutuyor. İhtar ediyorlar ya o. Sen böyle söyle. E, pardon diyor. Dün, dünkü hava başlaydı, bugün çaldım havaya göre oyun tutacağız. Acayip, acayip. Hepsi bunlar şeytanın yetiştirdikleri, öğrettikleri, efendim, dipsiz küfe benzer. İçinde bir şey durmaz. Büyüklük gökyüzünden gelir. Efendim Sultanul Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem. Resmimi yapmayın diyor. Çünkü Rabbimin bana verdiği azamet libasını heybetimi gösteremezsiniz sizi yakar. Onun için resmi yoktur. Efendimiz gazetanı büyüttüğü insan değildir. Utanmazlar, öyle bir sultanın ismini anmayıyorlar. İlla gazetada efendim, resimleri geçen işte bu büyük adamdır. Ne büyüğü be? Okkayla anlarsa büyüğü, öküz ondan daha şey. Uzunluğu boyluysa, 
Yo la fe catalogo para más allá. Sí, sin dichita la cuilero. Ey, chao, perdón. San Amin Betares, Vizio y Andrés, Amatios, Beyuk Shane Chimindir, Beyuk Kazafan Basir, Sunna de Deidir, Yamanjuin Mamanan de Deidir, Din Bashekin, Mish, Beyuk Atmos Salon, en otro momento, Egen Altuno Saidir, Dostacaklar da onun sonuna kadar. Demek ki altın değilmiş herif. O cinsinden bir şeymiş ki, efendim, onu yiyen hayvanların gübresi gelir. O sınıfa girmiş o. Ne kıymeti var? Üç gün gazetalar boy boy resmini basar, bu filan memleketin başıdır, şusudur, buzudur. Ey Müslümanlar, siz de boy boy, ey Ümer, ölmülük, aminiz oldu diyelim. Şah Ömer'den size, size tembih ediyor. Sizi uyandırıyor büyüklük. Okkayınsa, okkaylansa öküzler sizden daha ok kalır. Yok boyumuzun uzunluğu indense jürafa cinsidir. Jürafalar belki üç metro, beş metro boyları var. Veyahut öküzünkü ağırlığı fazla. Onu geçen gergedan var. Onu geçen su aygırı var. Üzerine baktığı vakında ecel acayiptir der. Yaratan öyle yaratmış onları. Onlarda büyüklük davası yok. Ben daha ağırım. Benim Suretim daha hoştur diyerekten iddiaları yoktu. Başları sokulu, başlarını kaldırmazlar. Ormanlarda ya ot yerler veyahut sair hayvanatı yerler. Bunların kıymeti nedir? Hiç büyük yük. Ey Şah-ı Merdan diliye sağlık. Ne güzel tarif eyledi. Şimdikiler büyüklüğü 21. asrın 100 yıl derler şimdi. Büyüklükleri gazetalardadır büyütülür. Bugün büyütür, yarın atar aşağıya. E bu nedir? Dün altın sab... Efendim, bugün de altındır. E altın yok. Altın olsanız millet sizi tutacaktır. Altın değilsiniz. Altın değilsiniz. Kıymetiniz olmadığı için yırtarlar belki altlarını bile silerler. Duvara astıklarını, dün astıklarını böyle geliş çekerler yırtarlar atarlar. Böyle büyüklük olmaz. Büyüklük dava etme. Ey insanlar! Bu insanların çektiği bela büyüklük davası içindir. Şeytan aldatıyor 21. asrın insanını. Seni büyüteceğin diyor. Benimle beraber gel. Biz bir Parti kuralım, içimizden bir tanesi seçelim, derim bu adam, büyük adam, nerede geldi be? Şeyden geldi ya o. 
pasinlerden geldi. Veyahut filan memleketin acemden geldi. Veyahut Dili Mübarek'in sonundaki bir kabileden geldi. Bunlardan büyük ve o büyük oldu ya büyük. Nasıl olacak? Nasıl olacak büyük? E fil senden ağır değil mi? Ağır ama o da olsun. Ne zararı var? Basın gazeteye söyleyin. Söyleyin ki bugün büyüklük fillerdedir. Şimdi bu yeni zuhur attır. Ey Şah-ı Mevdağ'ın bastır korkma. Senden haşa. Korkarın Şah-ı Mevdağ'ın. Seyfini çekip kazan feri. Yöntü <gülüyor> karını çeksen sizin gibi duvar büyüklerini bir defa da başlarını keser de. Başını kestiren adam da ne var? O bir demek ki daha büyük diye gazetede yazacak, efendim şeytan dolabında gösterecek, işte bu yerde bunu yapıyor, işte bu yerde kordela kesiyor, işte bu yerde hutuk ediyor, işte bu yerde boş yakırdılar seyrediyor, işte bu yerde milleti Tatmin etmek için meseleler, hikayeler söylüyor. Yaptıkları ne? Yaptıkları abdesthanede. Meydanda bir şey yok. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'a söyleme o. Haya edelim. Bir ifrit koyduracağım bunlar için ki Büyüklük dava edenlerin pantolonlarından aksın. Pislikleri tutamazsınlar. Paçalarından aksın. Meclise girdikleri vakitte. Çok büyüklük satıyor onlar ama Nemrut gibi cezaya düşürtmeden Bunları bu yoldan terbiye edecek kaç bin tane huddam vardı. Huddam ateş gibi dokunulmaz. Öğretecek İslam hak mıdır, batıl mıdır? Tuttukları yol hak mıdır yoksa batıl mıdır? Duvarda büyüklenen, büyük sayılan adamlar duvarda resimleri. Duvardaki resimle insan büyük olmaz. Yaptığın işi göster bakalım. Altın san, altını reklam eden yoktur. Lakin uydurmaysan, naylon san, her yerde seni <gülüyor> duvarlara asarlar ki, bu böyle değil, şu şöyle değil. Bir altın şey ister mi? Reklam ister mi altın? Altın altındır. İster yüzük olsun, ister bilezik olsun, ister gerdanlık olsun. Altın altındır. Kıymeti düşmez. Lakin insanların içinde olan ve kendini bir şey zannedenler, gazetelerde büyük olanlar, 21. asrın büyükleri kimlerdir? Duvar gazetesinde resimleri asılan, evet, gazetelerde baş yerde isimleri, Resimleri yok. Bunlar büyük değil. Büyüğü ara sen. Altın gazetelerde reklam edilmez. Altın ol. Altın ol sen. Efendimiz geldi. Maşallah. Ey Şah'ım Erdoğan. Efendimiz 
Kur'an-ı Kerim izler oldu Efendimiz'e Arş-ı Rahman'dan geldi. Onun için Efendimiz resmi olmayacak dedi. Beni resmi yapmayacaksınız. Benim resmim yoktur. Beni tasvir edecek resim ben değilim dedi. Yasak etti. Resimle büyüklenmeyi yasak etti Efendimiz. Bu zamanın insanı gazetelerde bugün büyütülür. Yani abdest sana yatılır. İnsan ol, diyor Şah-ı Merdan. Ey mübarek Şah-ı Merdan, Allah! Meydan versin size yabancıları temizlemek için. Yakındır dedi bana. Yakındır o günler ki yabancılardan bir kimse kalmayacaktır. Mağribi marşıklı Temiz edeceğiz ve Cenab-ı Hakk'ın büyüttüklerini bildireceğiz, haber vereceğiz. Görsün millet büyük kimdir? Heykelini dikmekle, resmini yapmakla, uydurma sözlerle insan büyük olmaz. Aklınızı başınıza getirin. Sonra sizin de gideceğiniz yer ne olur? Yedek yiyen insanların gittiği yer olur. Yani abdesthane olur. Abdesthane olur. Ama bak bu, bu mesele çok hoş bir mesele oldu. Bizlere dokunulmadık bir efendim, mevzu bu. Edeb öğreniyor, edeb yahu. Edebini takın. Edebini takın. Abdesthaneye gidip de gelip, ondan sonra ben boyum, ben şuyum deme. Heh. Büyüklenme. Büyüklenme. Allah bizi affeylesin. Şeyh Efendi Hazretleri bir hikaye söylerlerdi evliyalardan. Şah-ı Merdan da onu rivayet etti. Efendim, bir mübarek zat bu kahvehane denilen bir yere gitmiş. Bir kahve içeyim veya çay içeyim. Bakmış, bir kimse oturur, bu şeyi böyle yapmış. Ayaklarını birbiri üstüne koymuş. Ne gelene bakar, ne gidene bakar. Havada, yukarıda, ucu, aşağıda, kıçında. Aşağı tarafı kıçında. O bir taraf buradan görünüyor. Ayak üzerine oturmuş. Hmm. O giden meşayihlerden bir tanesi. Şeyh Efendi anlattı bana bunu. Görmüş demiş. Hmm. Şeyh de böyle yapmış. İyicene kalpağını. Ne gelene selam verin, ne gidene yanına atılmış. Evlat demiş. Sen bu büyüklüğü ne için gösteriş yapıyorsun? Ben büyüğüm diyerekten. Ben yiğitim diyerekten, ben şuyum buyum diyerekten, bu palanda buradan şeyine kadar yetişiyor oğlum demiş. 
Hashem. Adres ane gitmez mi şey? Bunu söyle diyor. Hemen ayağını başında. Şimdi elini öpmüş. Bize öyle tam olmadı demiş. Bize duvar gazı tabanında efendim uydurma resimler uydurma uzmanlar bizi aldattılar demiş. Ey mübarek Agul Allah'ın mübarek kulu beni uyandırdın demiş. Ederimini senden öğrendim demiş. Elini ver de öpeyim. Elini öpülecek el değildi onun. Sen kendine bak seni düzeltecekler bulunur. Edet ehli elifan meclisinde aradım kıldım talep elim en giyru dedir illa edet illa edet. Edet yahu yazdır el yazısıyla matbaayla değil. Evet. El yazısıyla yazdır ve elinin kapısına da az iş yeri ya da az edebi öğrenesin ki insanlığı meydana gelsin. Ey Şahım Erdoğan bizi affeyle. Ey Yaralan Şahım Erdoğan Şahım Erdoğan'ın ahbapları Selamullah Aleyküm Allah'ın selamı hepimizin üstünde olsun dünyamız, ahiretimiz mamur olsun insan insanlığını bilirse insandır insanlığını bilemeyen hayvandır duvarda gazetalarda büyütülen insanlar Büyük değillerdir. Bugün büyük sayarlar. Yarın kışlarını silmek için resimlerini kullanırlar. Ey Şahım Erdoğan! Buyur. Bizde nasihatın güzel oldu. Değilim öyleyse. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir. وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ Allah için çıktık yola. Gideceğimiz Mevlamızın huzurudur. Temiz gidelim, edepli gidelim, vahşi ve yalancı gitmeyelim. Altın olarak huzura gidelim. Gübre olarak değildir. Saraya gübre sokmazlar. Altın girer de gü- gübre girmez saraya. Ecdadımız Osmanlı sarayları tertemiz. Pislik yoktu. Ama hazineleri efendim, altın yüklüydü. Verilerken Sahip vermezdi. Al bu küreyi, bir kürek al bu hazinemden, yığın altın. Aldığı kadar senin olsun, çık git. Bunlar beş kuruş verecek olursa, beş gün dolaştırır, ezer eler, eline bir beş şahatlık geçer, bir şeye yaramayan. Öğreneceksin. Türk'ü de Acemi de öğrenecek, Arap'ı Habeşi de öğrenecek. Değilse siz insanlar sınıfından en sonunda kız sınıfa koyacaklar ki sizden sonra gelen sınıf hayvandır. Tevfik Cenab-ı Hakkandır. Ey Şahım Erdoğan! Ne güzel nasihat ettin. Şanı âli olsun, bize nazar buyur, işittiklerinizi tutmak için bize dua buyur. Ey 
شاه مردان ای یاران شاه مردان شاه مردان احبابلاری ده مرحبا مرحبا مرحبا فاتحه